major classification food crops and cash crops ini idinde indiyile mottham distribution aanu nammal ee map il kaanichittullathu ore sthalathum edokkeyanu main aayittulla crops krishi cheyyunnadennaanu kaanichittullathu ini cropping pattern in india endaanu nokkam ini cropping pattern ennu paranjal it can be defined as the proportion of area under various crops at a point of time adhaayidu ore particular samayam edukkuvaanengil ore crops um etra etra area il aanu കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിന് അനുസരിച്ചാണ് ക്രോപ്പിംഗ് പാറ്റേൺ എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ആവുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഏരിയ അണ്ടർ വേരിയസ് ക്രോപ്സ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഏരിയയിലാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്രോപ്പ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോപ്പിംഗ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫിക്സ്ഡ് അല്ല ഇത് വേരിയബിൾ ആണ് അത് സ്പേസിനും ടൈമിനും ആ ഒരു കൃഷിക്കാരന്റെ സാമ്പത്തിക നിലയ്ക്കും എല്ലാം അടിസ്ഥാനമാക്കി വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാരാമീറ്റർ ആണ് അതായത് എല്ലാ കൊല്ലവും സെയിം ആള് സെയിം സ്ഥലത്ത് സെയിം ക്രോപ്പ് തന്നെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊള്ളണം എന്നില്ല അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ റെയിൻഫോൾ ക്ലൈമറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ സോയിൽ ടൈപ്പ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദ ഫാമർ ഇതിനെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് വേരി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി സംടൈംസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോപ്സ് ആർ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ കോമ്പിനേഷൻസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻസ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അതായത് റൊട്ടേഷൻ ബേസിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്രോപ്സ് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തും യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ക്രോപ്പിംഗ് പാറ്റേൺ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മാപ്പിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഓരോ സ്ഥലത്തും ഏതൊക്കെയാണ് ക്രോപ്പുകൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് മാപ്പിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മുടെ ക്രോപ്പിംഗ് സീസൺസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് സീസൺസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഫസ്റ്റ് റാബി സീസൺ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒക്ടോബർ ഡിസംബർ സമയത്ത് അതായത് സോയിങ് നടക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ ഡിസംബറിൽ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏപ്രിൽ ടു ജൂൺ ടൈം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റാബി ക്രോപ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വീറ്റ് ബാർലി പീസ് ഗ്രാം മസ്റ്റാർഡ് ഇനി അടുത്താണ് ഖാരിഫ് സീസൺ ആ സീസൺ സോയിങ് നടക്കുന്നത് ജൂൺ ജൂലൈ സമയത്ത് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ സമയത്ത് ഇനി അതിലെ ക്രോപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റൈസ് നെയ്സ് ജോവർ ബാജ്ര തൂർ മൂ കോട്ടൺ ജൂട്ട് ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് സോയാബീൻ അതായത് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് റീജിയൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ റാബി എന്നുള്ളത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഒരു സീസണും ഖാരിഫ് എന്നുള്ളത് ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സീസണും ആയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്നതാണ് സൈദ് സീസൺ ഇത് സോൺ ആൻഡ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ഖാരിഫ് ആൻഡ് റാബി ദാറ്റ് ഈസ് മാർച്ച് തൊട്ട് ജൂലൈ വരെയുള്ള സമയത്താണ് ഈ സൈദ് ക്രോപ്പിംഗ് സീസൺ ഇനി അതിൽ വരുന്ന ക്രോപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സീസണൽ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ഫോഡ് ക്രോപ്സ് ഇത്രയാണ് അത് ചെറിയ ഒരു സീസൺ ആണ് അതിൽ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ തന്നെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക ഖാരിഫിൽ റൈസ് റാബിയിൽ വീറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ക്രോപ്സിനെയും പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ ക്രോപ്പും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അതായത് അവിടെ വേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ റെയിൻഫോൾ ഏത് ടൈപ്പ് സോയിൽ ആണ് വേണ്ടത് കൂടാതെ ഇതിന്റെ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സുകളിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടത്തുന്നത് അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമ്മൾ ഓരോ ക്രോപ്പിന്റെയും പഠിച്ചിരിക്കണം നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാനുള്ളത് റൈസ് ആണ് അപ്പൊ അത് വളരാൻ വേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 22 ടു തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ആണ് വിത്ത് ഹൈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇനി റെയിൻഫോൾ വേണ്ടത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ സോയിൽ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിലോ ഡീപ്പ് ക്ലേ ആൻഡ് ലോമി സോയിൽ ഇത്രയാണ് മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നാല് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ദെൻ ഉത്തർപ്രദേശ് ആന്ധ്രപ്രദേശ് പഞ്ചാബ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ യു പി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പഞ്ചാബ് നാല് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് പ്രൊഡക്ഷൻ
ആൻസർ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി അടുത്തതാണ് വീറ്റ് ഇതിന്റെയും ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇത് സോയിങ് സീസൺ എന്നുള്ളത് ഒക്ടോബർ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ സമയമാണ് സോ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായിരിക്കും ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആണ് സോയിങ് ടൈമിൽ വേണ്ടത് ദെൻ കൾട്ടിവേഷൻ സമയത്ത് ട്വന്റി വൺ ടു ട്വന്റി സിക്സ് ബ്രൈറ്റ് സൺലൈറ്റും ആവശ്യമുണ്ട് റെയിൻഫോൾ എന്നുള്ളത് സെവന്റി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വേണ്ടത് സോയിൽ ടൈപ്പ് വെൽ ഡ്രെയിൻഡ് ഫെർട്ടൈ ലോമി ആൻഡ് ക്ലൈ ലോമി സോയിൽ ആണ് വേണ്ടത് ഇന്ത്യ ഇസ് എ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആഫ്റ്റർ ചൈന അതിപ്പോ റൈസ് ആണെങ്കിലും വീറ്റ് ആണെങ്കിലും സെക്കൻഡ് പ്ലേസിൽ ഇന്ത്യ ആണ് ഇനി ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ യു പിയിലാണ് സെക്കൻഡ് മധ്യപ്രദേശ് തേർഡ് പഞ്ചാബ് ദിസ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് സെറിയൽ ക്രോപ്പ് ആൻഡ് മെയിൻ ഫുഡ് ക്രോപ്പ് ഇൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യ ആൻഡ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ അതായത് നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് ക്രോപ്പ് ആണ് വീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഗ്രീൻ റവല്യൂഷന്റെ ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സംഭവിച്ചത് വീറ്റിനായിരുന്നു ഇനി അടുത്താണ് നമ്മുടെ മില്ലറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രി സെറിയൽസ് എന്ന് പറയും ഇതിന് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ വേണ്ടത് കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വന്റി സെവൻ ടു തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ആൻഡ് റെയിൻഫോൾ ഈസ് അറൌണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ സോയിൽ ടൈപ്പ് പറയുന്നത് ഇൻഫീരിയർ അലൂവിയൽ ഓർ ലോമി സോയിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അത്രയും ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല സോയിൽ ഡിഫിഷ്യൻസി ഒന്നും ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ വലിയ കാര്യമായി ബാധിക്കാറില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ഫോട്ടോയിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മില്ലറ്റ്സിന്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് മില്ലറ്റ്സ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് ജോവർ ബാജ്ര റാഗി ജോവർ എന്ന് പറഞ്ഞ റെയിൻഫെഡ് ക്രോപ്പ് ആണ് ഗ്രോൺ ഇൻ മോയിസ്റ്റ് ഏരിയാസ് വിത്ത് ലെസ് ഓർ നോ ഇറിഗേഷൻ ഇറിഗേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല റെയിൻ വാട്ടർ കൊണ്ട് മാത്രം സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന ക്രോപ്പാണ് ജോവർ ബാജ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ സാൻഡി സോയിൽ ആൻഡ് ഷാലോ ബ്ലാക്ക് സോയിലിൽ വളരുന്ന ക്രോപ്പാണ് റാഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് ബ്ലാക്ക് സാൻഡി ലോമി ആൻഡ് ഷാലോ ബ്ലാക്ക് സോയിലിൽ അതായത് ഈ മൂന്നും ഏകദേശം ഒരു ഡ്രൈ റീജിയൻസിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഗ്രാൻസ് ഇതിന് നല്ല ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ കമ്പയറിംഗ് ടു ബാക്കി ക്രോപ്സിനേക്കാൾ ന്യൂട്രീഷൻ വാല്യൂ കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ മില്ലറ്റ്സിന് റാഗി ഈസ് വെരി റിച്ച് ഇൻ അയൺ കാൽഷ്യം ആൻഡ് അതർ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് റൊഫേജ് ജോവർ ഈസ് ദ തേർഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫുഡ് ക്രോപ്പ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഏരിയ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഏരിയ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ജോവർ ആണ് തേർഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ക്രോപ്പ് റാഗി ഈസ് റിച്ച് ഇൻ അയൺ കാൽഷ്യം ആൻഡ് അതർ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് നമുക്ക് മില്ലറ്റ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനത്തെ ന്യൂട്രിയൻസ് കൂടുതലുള്ളത് മില്ലറ്റ്സിലാണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു ഫുഡ് ക്രോപ്പ് ആണ് മൈസ് ഇതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വേണ്ടത് ട്വന്റി വൺ ടു ട്വന്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ആണ് റെയിൻഫോൾ എന്നുള്ളത് ഹൈ റെയിൻഫോൾ വേണം സോയിൽ ടൈപ്പ് ഓൾഡ് അലൂവിയൽ സോയിൽ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബോത്ത് ആസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഫോഡർ അതായത് കന്നുകാലികൾക്ക് കൊടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും പ്ലസ് ഫുഡ് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ ഇസ് എ സെവൻത് ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഇനി ഇന്ത്യക്കുള്ളിലെ സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കർണാടകയാണ് ദെൻ തെലുങ്കാന ദെൻ ബീഹാർ കർണാടക തെലുങ്കാന ബീഹാർ ആണ് മെയ്സിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സ് യൂസ് ഓഫ് മോഡേൺ ഇൻപുട്ട് സച്ച് ആസ് ഹൈ ഈൽഡ് വെറൈറ്റി സീഡ്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറിഗേഷൻ ഗേവ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ ഇൻക്രീസിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മെയ്സ് ടെക്നോളജി മിഷൻ ഓൺ മെയ്സ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഫോർ മെയ്സ് മെയ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെക്നോളജി മിഷൻ ഓൺ മെയ്സ് ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്താണ് പൾസസ് ഇത് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മിനറൽ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളത് മില്ലറ്റ്സ് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ക്രോപ്പ് പൾസസ് വെജിറ്റേറിയൻസിന്റെ മെയിൻ പ്രോട്ടീൻ സോഴ്സ് ആണ്
ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണിത് ലെഗുമിനസ് ക്രോപ്പ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ഇത് നടത്തും ഇത് ഒരു വട്ടം വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ സോയിലിന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി കൂടുതലാണ് ആവുക സോ ഇതൊരു റൊട്ടേഷൻ ക്രോപ്പ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഒരു തവണ ഈ പൾസസ് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സീസണിൽ വേറെ ക്രോപ്പ് ആ സോയിലിൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അവർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയായി നമ്മുടെ ഫുഡ് ക്രോപ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ക്യാഷ് ക്രോപ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് ഷുഗർ കെയിൻ ടെമ്പറേച്ചർ വേണ്ടത് ബിറ്റ്വീൻ ട്വന്റി വൺ ടു ട്വന്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് വിത്ത് ഹോട്ട് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡ് ക്ലൈമറ്റ് റെയിൻഫോൾ പറയുന്നത് സെവന്റി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ സോയിൽ ടൈപ്പ് എന്നുള്ളത് ഡീപ്പ് റിച്ച് ലോമി സോയിൽ ആണ് വേണ്ടത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗ്രോൺ ഓൺ ഓൾ വെറൈറ്റി ഓഫ് സോയിൽ റേഞ്ചിങ് ഫ്രം സാൻഡി ലോം ടു ക്ലേ ലോം ഗിവൺ ദി സോയിൽ ഷുഡ് ബി വെൽ ഡ്രെയിൻഡ് വെൽ ഡ്രെയിൻഡ് സോയിൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് തരം സോയിലും ഇത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇന്ത്യയിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഷുഗർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഉത്തർപ്രദേശ് ദെൻ മഹാരാഷ്ട്ര തേർഡ് കർണാടക ഫോർത്ത് തമിഴ്നാട് ഇറ്റ് നീഡ്സ് മോർ മാനുവൽ ലേബർ ഫ്രം സോവിങ് ടു ഹാർവസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് എ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആഫ്റ്റർ ബ്രസീൽ ബ്രസീലിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് ലോക നിലവാരത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഷുഗർ ജാഗോർ കൻസാരി ആൻഡ് മൊളാസസ് മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഷുഗർ ഗോവാർ കൻസാരി മൊളാസസ് ഇതിനെല്ലാം മെയിൻ സോഴ്സ് ആണ് ഈ ഷുഗർ കെയിൻ ഇനി അടുത്താണ് ഓയിൽ സീഡ്സ് എഡിബിൾ ഓയിൽസ് മെയിൻ ആയിട്ട് എഡിബിൾ ഓയിൽസ് ഉണ്ടാവുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഇതിന് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ എഡിബിൾ ഓയിൽസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഓയിൽ സീഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് മസ്റ്റാർഡ് കോക്കനട്ട് സെസമം സോയാബീൻ കസ്റ്റർ സീഡ് കോട്ടൺ സീഡ് ലിൻ സീഡ് സൺഫ്ലവർ ഇത്രയും ആണ് നമുക്ക് ഓയിൽ സീഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്രോപ്സ് ഇനി ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് എഡിബിൾ ഓയിൽസ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വളരാൻ വേണ്ട ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് നോക്കാം ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ആണ് വേണ്ടത് ടെമ്പറേച്ചർ റെയിൻഫോൾ എന്നുള്ളത് തേർട്ടി ടു സെവന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സോയിൽ ടൈപ്പ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോമി സോയിൽ ടു ക്ലേ ലോം ദെൻ വെൽ ഡ്രൈൻഡ് സാൻഡി ലോം ഇനി യെല്ലോ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു സ്കീം ഓയിൽ സീഡിന്റെ ക്രോപ്സ് നന്നായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് യെല്ലോ റവല്യൂഷൻ ഓയിൽ സീഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് ഈസ് ദ കാരിഫ് ക്രോപ്പ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ അബൌട്ട് ഹാഫ് ഓഫ് ദ മേജർ ഓയിൽ സീഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ദ കൺട്രി ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓയിൽ സീഡ് ഏകദേശം അമ്പത് ശതമാനം ഓയിൽ സീഡ് പ്രൊഡക്ഷനും ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് ആണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ആർ എഡിബിൾ ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ഇൻ കുക്കിംഗ് മീഡിയം ഹവർ സം ഓഫ് ദീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ എ റോ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സോപ്പ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഓയിൽമെന്റ് അതായത് ഭൂരിഭാഗം എല്ലാം എഡിബിൾ ഓയിൽസ് ആണ് ചില ഓയിൽസ് എഡിബിൾ അല്ല അതിന് ബദലായിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോപ്പ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ഓയിൻമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി അടുത്തൊരു പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്പ് ആണ് ടീ ഇതിന് വേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ആണ് റെയിൻഫോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി സോയിൽ ടൈപ്പ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡീപ്പ് ആൻഡ് ഫെർട്ടൈൽ വെൽ ഡ്രൈൻഡ് സോയിൽ റിച്ച് ഇൻ ഹ്യൂമസ് ആൻഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഇനി ഇന്ത്യ ആണ് ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആഫ്റ്റർ It was introduced in eastern hill slopes of India by British. Now, we have to say that in the eastern hill slopes, we have to say tea plantation. India is the second largest producer. We have to say that 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 rich humus content, deep and fertile, well-drained soil. Slopes of eastern hills have very humid climate and evenly distributed rainfall without water logging, which are optimal conditions for terrace farming of tea. We have seen this map in India, where there are main tea plantations in
കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി അടുത്താണ് കോഫി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ വേണ്ടത് റെയിൻഫോൾ എന്നുള്ളത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ടു ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് റെയിൻഫോൾ വേണ്ടത് ദെൻ സോയിൽ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൽ ഡ്രെയിൻഡ് ഡീപ്പ് ഫ്രയബിൾ ലോമി സോയിൽ കോഫി വാസ് ഇനീഷ്യലി ബ്രോട്ട് ഫ്രം യമൻ ആൻഡ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺ ദ ബാബാ ബുഡാൻ ഹിൽസ് ഇത് കർണാടകത്തിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ യമനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കോഫി ആദ്യമായി കൾട്ടിവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഹിൽസ് വിത്ത് വെൽ ഡ്രെയിൻഡ് ഷെയ്ഡ് കനോപ്പി കംപ്രൈസിംഗ് എവർ ഗ്രീൻ ലെഗുമിനസ് ട്രീസ് പ്രൊവൈഡ് ആൻഡ് ഒപ്പിമൽ കണ്ടീഷൻ ഫോർ കോഫി കൾട്ടിവേഷൻ ഇത് മെയിൻലി ഹിലി റീജിയൻസിലാണ് ഇത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ വെറൈറ്റി ഓഫ് കോഫി കോഫി അറബിക ഈസ് ഫേമസ് വേൾഡ് വൈഡ് അറബിക എന്നുള്ള ഇന്ത്യൻ വെറൈറ്റി വളരെ ഫേമസ് ആണ് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കർണാടക ദെൻ കേരള തമിഴ്നാട് അടുത്തൊരു പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്പ് ആണ് റബ്ബർ ഇവിടെ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അബൌ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വിത്ത് മോയിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡ് ക്ലൈമറ്റ് റെയിൻഫോൾ എന്നുള്ളത് മോർ ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ സോയിൽ ടൈപ്പ് പറയുകയാണെങ്കിൽ റിച്ച് വെൽ ഡ്രെയിൻഡ് അലൂവിയൽ സോയിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ക്രോപ്പ് ആണ് ബട്ട് അണ്ടർ സം സ്പെഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രോൺ ഇൻ ട്രോപ്പിക്കൽ ആൻഡ് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസ് റബ്ബർ ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റോ മെറ്റീരിയൽ അതായത് ടയർ ഇൻഡസ്ട്രിക്കെല്ലാം റബ്ബർ വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു റോ മെറ്റീരിയലാണ് ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ റബ്ബർ മെയിൻ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലും നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലും ആണ് ഇനി അടുത്താണ് നമ്മുടെ കോട്ടൺ ടെമ്പറേച്ചർ ട്വന്റി വൺ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി റെയിൻഫോൾ വേണ്ടത് അറൌണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ സോയിൽ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് സോയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബ്ലാക്ക് സോയിലിന്റെ പേര് തന്നെ ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് കോട്ടൺ നീഡ്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഫ്രോസ്റ്റ് ഫ്രീ ഡേയ്സ് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് സൺഷൈൻ ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഗ്രോത്ത് ഇത് ഒരിക്കൽ യു പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ക്രോപ്പ് ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഈ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം തന്നിട്ട് ഇറ്റ്സ് എ കാരിഫ് ക്രോപ്പ് ആൻഡ് റിക്വയർ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ടു മെച്ചുവർ ഇന്ത്യ ഇസ് ദ ഫോർത്ത് ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ സിൽവർ ഫൈബർ റെവല്യൂഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി മിഷൻ ഓൺ കോട്ടൺ ആർ ദ ഗവൺമെന്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഫോർ ഇൻക്രീസിംഗ് കോട്ടൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇനി ഇന്ത്യയിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കോട്ടൺ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് റീജിയൻസ് ആണ് ഈ മാപ്പിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡെക്കൻ പ്ലേറ്റ് ഈ റീജിയൻസ് ദെൻ നോർത്തിൽ കുറച്ച് റീജിയൻ തമിഴ്നാട്ടിലും കോട്ടൺ ഹാസ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഇൻ ടു ബി ടി കോട്ടൺ അതായത് കുറച്ചും കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബി ടി കോട്ടൺ എന്നുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി അവർ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കുറേയും കൂടെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അടുത്താണ് ജൂട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ട്വന്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി റെയിൻഫോൾ വരേണ്ടത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ടു ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ സോയിൽ ടൈപ്പ് എന്നുള്ളത് വെൽ ഡ്രെയിൻഡ് അലൂവിയൽ സോയിൽ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് മെയിൻലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ ഈസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റിച്ച് അലൂവിയൽ സോയിൽ ഓഫ് ഗംഗ ബ്രഹ്മൂത്ര പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഗോൾഡൻ ഫൈബർ ഗോൾഡൻ ഫൈബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂട്ട് സിൽവർ ഫൈബർ കോട്ടൺ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ഗനി ബാഗ്സ് മാറ്റ്സ് റോബ്സ് യാൺസ് കാർപ്പറ്റ്സ് ആൻഡ് അതർ ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് ഹൈ കോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ലോസിംഗ് ഇറ്റ്സ് മാർക്കറ്റ്സ് ടു സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് പർട്ടിക്കുലർലി നൈലോൺ നൈലോൺ ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ജൂട്ടിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് കൊണ്ട് എത്രയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്രോപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ എനേബ